けな要塞が北大英よりも攻めがたいというのか攻め落とせ強く攻めろ南关归日本人警戒。二，中国军队从南关撤出。三，南关的警察和保安队也要一起撤出。四，撤退山海关的中国守军。报完毕。通知日本人，我何某人的回答只有三个字：办不到。西京索要无双帝，万里长城第一关。自一九三三年元旦深夜，日本山海关守备队又一次贼喊捉贼，一场惨烈的城关争夺战就这样开始了。六百年剑楼，满目弹洞。
你顶不住了！预备队，收！兄弟们，给我上！北门电话接不通，这车打通了吗？没有，我来。喂，南门，南门，有人吗？西门，有人吗？西门，喂，给我接上。南门，南门，听到了吗？听到了吗？喂，南门，南门，听到请回答。西门，喂，西门，你跟我说。南门，南门，你跟我回答。全都失手了。营长，营长，说，西门北门全被攻破了，小鬼子已经打进来了。我们再不撤，我们所有的兄弟全都会死在这儿。营长，营长，营长，我们撤吧！撤撤撤撤！我们撤了华北怎么办？都给我听好了，只要有安保在，日本人想进山海关，就得从从我尸体上跳过去。日本人过山海关，就是为了侵占华北，华北是咱们的老家。你们说，能不能让这帮禽兽进咱们老家来？不能，绝不允许再出现一个九一八，绝不能再对不起我们的老百姓。今天就一句话，死了，你们，你给我砸出个坑来，明白吗？明白。干活，是，开干活。
。日军侵占山海关，安德先与小金生，看报，看报。大佐殿、対岸の状況がはっきりしません。先に砲撃し、焼き払ったはいかがですか。砲撃を開始したら奇襲にならんだろう。しかもここはこんな平らな場所だ。隠れて待ち伏せしたとしても大した数じゃないだろう。全軍進ませろ。はい。行け。行け。愤怒的弹花，祭奠九一八以来我关东袍泽万千冤魂；让子弹出膛，让烧红的枪膛，雷响我东北将士心底压抑已久的抗日战鼓。机枪连一众兄弟，自此把李天白引为知己。其后，机枪连诞生了马占山部第一个士兵委员会，第一个中共地下党小组。わずか三分で我が連隊が全滅か。馬仙山という奴はどの軍事学校で学んだんだ。馬は貴族で軍事学校など出ておりません。そんなバカな。軍の学校も出ないでどうして機関銃を使った戦術を使えるんだ。お怒りはごもっともでありますが、馬仙山の戦法は常軌を逸した貴族の賭けに過ぎません。いかなる軍事協定にも。敵の集中攻撃を避けるため、機関銃の配置を分散するよう書かれております。これは正規の戦術ではなく、単なる爆打であります。戦術というものは所詮戦場における爆打。どうやら相当やり手の爆打打ちにあってしまったようだな。中国軍人
，马占山将军，你鼓着勇气，洒着热血，在这白山黑水之间孤军奋斗。你的英武是值得四万万同胞敬仰。你不觉得处境的危难，你只知道中国人，尤其是东北三省的人，应该站住脚跟。同胞们，你们都听到了吗？这就是中国军人，中国抗日军人魂。马占山将军已经为我们敲响了警钟，我们这个时候应该团结起来，团结起来就是力量。最后，让我们高呼“中国抗日军人万岁！”中国抗日军人万岁！中国抗日军人万岁！报告，去。把这个送给二营。是。报告，东门马林木旅团和朝鲜混成旅团全都调查来了。另外，满铁守备队，还有一个旅顺炮兵队都在增援途中。没想到这小日本子，咱们打掉他一个连队，他们增加两个旅团。咱们的人越打越少，他们倒好，越打越多。司令，怎么办？该走还得走，咱们没那么大的盘。那司令，您的意思是？撤，通知工兵，炸桥。他们将军的見事な采配で、迂回して奇襲をかける手はずを整えておりますので、今度こそ逃げられません。馬仙山は猿のようにずる賢いやつだ。何としてもこの木に我が軍の機動性を使って追撃して片付けるのだ。では、第四騎兵大隊に追撃させろ。承知いたしました。待て。作戦の中で攻を狙って主力部隊から大きく離れることのないようしっかりと申し渡せ。は。本庄だ。司令官どうぞ。アマカスです。ホギは栄光に到着いたしました。うん。気をつけろ。絶対に間違いがあってはならん。はい。心得ておりますので、ご安心を。よろしく頼む。係はあったが、申し訳ありません。派遣した5組の偵察隊のうち4組が戻ってまいりましたが、収穫はありません。おかしいな。どこに逃げられるのだ。報告します。
北西方向に中国軍が休憩したキャンプを発見しましたまた食べ物の残りかすのほかこれを見つけましたよ<笑>刻みタバコか馬仙山の大好物だどれ、はい、慌てふためいていたようだな追撃せよ大将殿師団本部から6 0キロも離れてしまいました少し待った方がよろしいのではダメだもう一度馬仙山を取り逃がすわけにはいかん行け主席给我的，<笑>我就奇了怪了。我跟马主席这么多年了，都没落下一个好。哼，偏心。<笑>哎呀，铁板，啊，你说这小日本会不会不来了？哎呀，你就放心吧。马主席把鬼子都惹急了，他们恨不得剁了他。听说咱们撤了，能不来吗？<笑>你听你这么一说，我心里就踏实多了。<笑>哎呀，也不知道马主席那边怎么样了。他带着那么多伤员，拖累挺大的。放心吧，我老萨如果是草原上的狼，那他老马就是雪地里的狐狸啊，狡猾着呢。啊！哈哈この貴族と戦いますか。馬仙山を追わないのですか。大日本帝国の騎兵が中国の騎兵からの挑戦を回避するわけにはいかない。攻撃の陣営を構え。
长得还挺好看的哈。别小瞧了，这是萨克森的骑兵战术。这名字里头也有个萨，哎，哪家的？你这个萨里夫是中国的，人家那个是德国的。不认识。还真不错呀！别一会儿我送你几瓶。哈哈哈哈哈哈！姚宝真的挺直嘛，跟纳闷似的。嘿，那小子，别把帽子丢了，帽子丢了，回家还挨骂呢。哈哈哈哈哈！别喝了，哲别，等打完这仗，咱们回去好好的喝。那不行，回去是回去的酒，现在是现在的酒。准备，下酒菜来了。
三百香烟啊，从马占三百香烟就是抗日了啊！兄弟烟草公司最新出品的抗日大英雄马占三牌的香烟啊！来来来来来，哎，你要几包啊？请问马主席，本庄反让马主席下夜退兵，您是怎么打算？请各位记者朋友们通报一下。我马占山不是日本人，我凭啥听他们的？我只服从中央政府的决定，退兵，退他妈了个八子！好，二位，这句骂人的话就别写了啊！马主席，日本在国联表示，没有侵占领土的野心。对这样的说法，您怎么看？那就问一下本庄凡，他们不好好在日本待着，派兵到我们安西来干啥？对，对，对。马先生，我为这次采访拟了一个标题，你看可以吗？马先生，念一下吧，念一下吧，念一下吧，念一下吧。在充满灾难的中国。中国抗日高官可堪称仅有一人。写得好，好，怎么样？我马占山这个不敢当，不敢当。你和张学良将军比怎么样？张学良将军那是我上司，最好不要让我妄加评论。啊，军人以服从命令为天职。张学良将军是中国军人服从命令的第一人，而我马占山呢，是不服从命令的第一人。说好，马主席，谢谢各位。日本人入侵东北，我听说国联曾经出面调停，那个团长叫李顿吧。李顿，李顿团长，请各位在报纸上为我们发个消息，就说我马占山，请国联调查团到我们东北来，我要好好的跟他们谈谈，这一帮小日本到底是一帮啥样的瘪犊子玩意儿？好。再见了，各位，我马上就要到前线去了。我想请几位外国朋友，能成为我见到过的外国人当中，真正能帮助我们中国的人。
拜托各位。我马占山准备跟日本人决战到底第四騎兵大隊が8日トン付近で馬仙山の襲撃に遭い士官と兵士合わせて400名余りが犠牲になりましたこの軍刀はその時の。この刀は修水といって。わがったもん家電の宝だということは多門騎兵隊長はご子息でこの刀を馬仙山が送り届けてきたのかはいその上死んだ兵士の遺体も板垣は最初に始末しようと考えたのは君だったな次にわしが始末しようとしたが結局はわしの部下を殺し息子を殺しこの折れた軍刀でわしを馬鹿にしおった私の力不足申し訳ありませんでした申し訳ありませんだが今の馬仙山はもはや天下に名が高く中国いや全世界から抗日の名将として祭り上げられているこれは我らがその地位に押し上げてしまったものこのままこれまでの軍事的手段を浪していてはたとえ馬仙山の肉体を消し去っても奴は神として崇められたままだおっしゃる通り馬仙山に対しては我が軍の劣勢をひっくり返すだけでなく政治上の勝利を勝ち取らなければなりません板垣大佐はっ私の考えを関東軍に伝えていただきたい現在の馬仙山への策略はあらゆる可能性を尽くし一切の代償を惜しまず馬仙山を投降させるべしと。どうすれば億万の軍事問題を一挙に解決できるばかりか中国民衆の抗日感情を大いに損ことができる锣鼓喧天热闹非常森林小火车满载着全国各地送给马占山部队的慰问品有湖北麻糖北平帽子上海瓷缸马占山牌香烟都是好东西可对于急需战斗物资的马占山来说哪一个又是他真正需要的呢
好的，好的，快把弹药送过去。是，司令。嗯，司令。嗯，司令。司令，情况咋样？我们在这儿顶了六天六夜，日军不断增兵，而我们一兵一卒都没有填。司令，那我们现在怎么办？神武将军天上来，浩然正气系兴衰。手抛日球归长转，十二金牌照不回。哼，哎呀，把我马占山抬高了。嗯，慰问品挺好。可我们现在是孤军作战啊，我们需要的是能打的兵将。要不我给张副司令发个电文吧，把咱们的情况如实跟他讲一下。他现在。恐怕得守他执行命令的名节了。再说了，鞭长莫及。参谋长，等不来了。援军是谁？援军在哪儿？长谷第三旅团、铃木第四旅团、天野六郎第十五旅团，七千余众，兵分三路，向嫩江北岸再次碾压而来。这是九一八事变以来，日本关东军遭遇到的最顽强、最薄命，来自中国军人的殊死抵抗。嫩江两岸，雪白血红，是仰天长啸，还是长歌当哭？给张副司令发个电报吧，并向全国通电。我马占山对东北老百姓得有个交代。好，那我记下。江桥战役自十一月四日到今天，我们苦战了十六个昼夜。和我们作战的敌机八十架，总兵力三万余人。我的部队六个团，加一个骑兵团，共计一万三千人。战斗打响，官兵用命，百姓支持，及国内外社会各界声援。我军共计伤亡两千八百余人，最后。孤军无援，决定放弃声称。经过十六天的江桥血战，只想证明一点：我们打响了抗战第一枪。中国人不愿做亡国奴。江桥战斗，敌我力量悬殊，和其艰苦卓绝，然马占山等守土有责，爱国心同，早知杀塞孤军，难抗强日，愿以存之所系，公理攸关，岂能不与周旋，坐以待毙？原田横五百之意，本少康一旅之成，即先我同胞，而复国难焉。嗯，马占山的抗日啊，就是一个最好的说明啊。张学良不抵抗，他抵抗了；蒋介石不抵抗，他也抵抗了。日本帝国主义侵略中国的时候啊，这样的人、这样的事、这样的阶层存在着，中国就不会亡。我们应该和这样的人。团结在一起，我们的力量不就大大的增强了吗？你说的是一个团结抗战的思想。嗯，朱老总啊，在抵抗日本帝国主义的侵略面前呢、啊，我们有基础、有理由，也应该要团结整个民族的抗日力量。我现在担心的是啊，我们内部的统一问题。时不我待，先到内
后党外，现在是我们党必须抓住的关键时刻。馬仙山の言葉は強引ではありますが、心はかなり動揺しているようにも見えます。<笑>その通り、奴が強引なのには訳がある。奴は小解析や超学量に認められた歴史とした政府の役人だ。超解放とは違う。満州の共産党はかなり活発とか。何としても共産党と馬仙山を結びつけてはならない。連盟が調査団を派遣してくる前に、馬仙山と反日勢力の高まりを徹底的に抑え込むのだ。やはり奴にお出ましいただこう。誰に？東方のローレンスだ。ああ。土井原さんだったら最も適任者であります听说了吗？外面传出来的风声对咱不利。我跟你说话呢。自从那张景惠从咱们这走了以后，就宣布黑龙江脱离中央政府，马主席都默许了。还有人说，本庄答应给十万条枪，咱们是不是应该出来声明一下？声明什么呀？声明？咱们声明还有什么用啊？要声明也是他声明。小点声，我怕他呀。他抗日，我跟他；他不抗日，我就反他。嗯，不是，咋了？我说的不对啊！传说的马占山，现在要投靠日本人，先前都是给咱们捐款的，现在啊，要账的都有了。你看这个，上海兄弟公司已经不出马占山卖香烟了。山山要敢投靠日本人，我就敢在他背后开黑枪。让一个抗日的马占山参加你们日本人的国情，你个林毅秀也真敢请。就不怕我往你们生鱼片子里下耗子药？可要是不去呢，我马占山就躲在这猫洞。少帅爷们儿啊，东北的银行都是日本人的，你就拿这个让我抗日，我该咋办？报告，主席，有几个人求见你。我说过多少遍了，不见。那帮王八蛋，我一个都不想见。让李参谋长帮我挡一下。是。司令，这几个人您还真得见一见。我不见，进来吧，进去吧。啊，啊，马主席，鄙人是韩云金
，这位是新上任的哈尔滨特务机关长，土肥原先二先生。马主席的大美，早已传遍中华大地。今日相会真是三省游行。土肥原先二先生啊，久仰大名。我这腿有风寒，下不了地，请见谅。看上来吧，热乎着呢。要不一块整点？嗯。不知道土肥原先生到海伦来找我，到底啥意思？马主席，真是一个爽快的人。既然你快人快语，那我也就直说了。我是奉宣统皇帝之命，请你亲自出山。你是说溥仪？没错，确实如此。皇帝说。你是他的人。溥仪皇帝说，要在东北建立满洲国，他的身边总得需要几个自己人。<笑>我啥时候成他的人了？一九二一年，你去见皇帝，还给皇帝扣了一个头。皇帝还给了阁下你一张古画。和一个宋朝的古瓶，这溥仪还真记得我。皇帝说，那年你好像才是一个团长，要到河南去租房。那你们到底要建一个啥样的满洲国呀？这些具体的问题，还是到了沈阳再详谈。土肥原先生，沈阳是日本关东军的司令部，我手底下可有好几千号日本关东军的人命。本庄司令官设的是鸿门宴吧？马主席，要不这样，你去沈阳，我留下来做你们的人质，让你的士兵每天给一口水就行了。阁下回不来。我被扣押在这里，也走不了。马主席，你看这样如何？去沈阳呢，我有件私事。你要是答应了，咱就走；你要不答应，你走人。有什么事情？还请阁下直说，明天再说。天白，你倒是说话呀，怎么办呢？要不，咱把他干了。谁啊？马占山。胡说。别胡闹啊！我可跟你说，一旦明天他宣布投靠日本人呐，到那时候黄花菜都凉了。你觉得他是那种人吗？啊？你就不觉得这里头有他什么想法，或者有什么谋略？我坚信。马占山肯定不是这种人。哼，难说，人心隔肚皮呀、啊。别瞎操心了，赶紧睡觉去吧。哼。
，什么人？哎，徐团长啊，这么晚还没睡，您是找主席有事情？嗯，没事没事，我就是想解个手，顺便看看那个马司令睡没睡。你忙你的啊啊！哎，徐团长，天黑，拿灯。啊啊，好好好,好，你忙你忙啊。就这件事情，就这事儿。这件事情，我要是能够办到，我就跟你去沈阳。从十一月四号，江桥抗战以来，咱们搁黑龙江独挑大旗，孤掌难鸣。蒋介石、张学良始终也不发一兵一卒，最终咱还是以失败告终。退到海伦这嘎达以后，我也想了很多。我对咱们曾经走过的路无怨无悔，但今后，咱不能这样走了。人生一世啊，草木一秋。我马占山，也得食人间烟火，我也得识时务。我决定脱离南京蒋介石，北平张学良，宣布黑龙江独立。金条走人。既然愿意留下，那咱就同舟共济。只要我吃干的，绝不让你们喝稀的；我吃咸的，绝不让你们吃淡的。马司令，你要去哪儿？跟土匪原先去沈阳。
你就不想再问点啥？我相信你。到了沈阳之后，万一我真的投靠了日本人，我相信你。到那时候，不但我背上了汉奸的骂名，也许还会连累你们的名声。我相信你。我在沈阳期间，黑龙江的军政事宜全交给你了。你就不怕我带兵反了你啊？用人不疑，疑人不用。虽然我现在还没有完全琢磨透你，但有一点，我也相信你。马占山把队伍托付给了李天白，非亲非故，非经年旧部。马占山就这样三两句话撂下，把数千人枪交给了李天白。是惺惺相惜，是气味相投，是马占山以看破李天白的中共党员身份。或许，男人间的信任，军人间的托付，原本就这么简单。主席，为什么不追啊？我也痛恨过汉奸。上马。当马占山押上半生名节，踏上凶险莫测南下路途时，距拜泉五百里外的一条密林官道上，中共满洲省委军委书记赵尚志正率领一支抗日游击队，待机伏击日本关东军车队。满洲省委是在赵尚志一再要求下，才放行赵尚志来到东满组建抗日游击队的。男儿当自强，扬眉见出鞘。赵尚志一线杀敌，心之气，意之坚，这从几年后填写的一首《满江红》词，可见其心路。黑水白山，被凶残日寇强占；血染山河，尸遍野，贫困流离，怨在天。争自由，誓抗战，待光复东北凯旋日，为轩辕。